ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് തോട്ട് എന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലെറ്റേഴ്സ് എസ് എസ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ വരുന്ന ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലിസ്റ്റ് എനി ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നാല് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതേതൊക്കെയാണ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ദെൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ട്രാഫിക് ഫാക്ടറി വർക്ക് സർവീസ് ബൈ ഡോക്ടർ ഈ നാലെണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെയും പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ നാലെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം വൺ ഇസ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫിഷിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഓക്കെ ഈ എട്ടെണ്ണം മാത്രമല്ല ഇനിയും പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് വേറെയുണ്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം ജസ്റ്റ് ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഓക്കെ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോർ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നാല് മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വാട്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണോ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതിനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നാല് മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ദ ഫോർ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലാൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലേബർ തേർഡ് വൺ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓക്കെ സോ ഫോർ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലേസ് ഫെയർ ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് മോഡേൺ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ലേസ് ഫെയർ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ലേസ് ഫെയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആരുടേതാണ് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെതാണ് ലേസ് ഫെയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലേസ് ഫെയർ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവ് മോർ ഫ്രീഡം അതായത് ലേസ് ഫെയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ പരിമിതമാണ് അതായത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവ് മോർ ഫ്രീഡം വ്യക്തികൾക്കാണ് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സച്ച് ആൻഡ് എക്കണോമി ഇസ് ദാറ്റ് What to produce is determined by the consumer's needs. What is the produce of the government? No, the consumer's
എന്നുള്ളത് ആര് തീരുമാനിക്കും ജനങ്ങളുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തോരം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർക്കുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഗവൺമെൻറ് അല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് പകരം ആരാണ് വ്യക്തികളായിരിക്കും ഓക്കെ ത്രൂ ദിസ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ബിക്കംസ് ഈസി ആൻഡ് മെനി പീപ്പിൾ വിൽ കം ഫോർവേഡ് വിത്ത് ന്യൂ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്കണോമി ആണെങ്കിൽ അതായത് ലേസേഴ്സ് ഫെയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എക്കണോമി ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും ആൻഡ് ഫൈനലി എന്ത് സംഭവിക്കും ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ മെച്ചപ്പെടും അല്ലേ സോ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ വേരിയസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് റിഫ്ലക്ട് ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് പ്രിവലൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇവാലുവേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവരുടെ എക്കണോമിക് തോട്ട്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും എക്കണോമിക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പഠിച്ചു സോ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡെഫിനേഷൻസിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വേരിയേഷൻസ് എന്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അതാത് കാലങ്ങളിലെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെല്ലാം എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് സോ അതാത് കാലങ്ങളിലെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്കണോമിക്സിനെ അതാത് കാലങ്ങളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എക്കണോമിക്സ് ആസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് എംഫസൈസ്ഡ് ഓൺ ലേസേഴ്സ് ഫെയർ പോളിസി ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ആസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് സ്റ്റഡി വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിട്ടാണ് ആഡം സ്മിത്ത് എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഹി എംഫസൈസ്ഡ് ഓൺ ലേസേഴ്സ് ഫെയർ പോളിസി ലേസേഴ്സ് ഫെയർ പോളിസിയാണ് ആഡം സ്മിത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ലഭിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് കാറൽ മാക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എമേജ് ആൻഡ് ഹി ലീഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ലേബറേഴ്സ് അതായത് പിന്നീട് കാറൽ മാക്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എമേജ് ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാറൽ മാക്സ് എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഹി ഗേവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ലേബറേഴ്സ് ലേബറേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് കാറൽ മാക്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഓക്കെ നൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മസ്റ്റ് ബി വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നൗ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറി വെൻ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ക്രോസ്ഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ക്രോർ ലയണൽ റോബിൻ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് അവർ വാൺസ് ഫോർ ദ ജുഡീഷ്യസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഇനി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ക്രോർ കടന്നപ്പോൾ ലയണൽ റോബിൻസ് എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിനെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ
financial stability undaugeyullu okay thus various definitions of economics or economic ideas reflect socio economic conditions prevalent at that time so ee sambathika chindagarude economic ideas il ninnu namukku endu manasilaakkam adada kaalangalile socio economic conditions anusarichana avaru chindagalu munnotu vechirunnathu okay सो इन नमुक अंजाम क्वस्टन नोक चौदह इंडिया ऑफ मई ड्रीम सफीष्यंट विलेज एकनोमी इवालुवेट द सिग्निफिक ऑफ गांधी टॉट इन द प्रस इंडिया बेस्ड ऑण द स्टेटमेंट महात्मा गांधी फेमस इंडिया ऑफ मई ड्रीम सफीष्यंट विलेज एकनोमी अब गांधीजी स्वप्न इंडिया is a self sufficient village economy your statement in a present day india my bandha peduthi evaluate cheyanana paranjirikkunnathu okay so answer nokka self sufficient village economy refers to such kind of situation in which village is equipped with all sorts of facilities required by the people within it adyam thanne endana self sufficient village economy सेलफ सफीष्यंट विलेज एकनोमी पर विलेज जन आवश्यक एल क्यों आज लोन आज सेलफ सफीष्यंट विलेज एकनोमी आई मार्दी ओके सो ए सेलफ सफीष्यंट विलेज मनसो इट डस् नोट डिपेंड अपॉन नेबरींग विलेज और अदर प्लेस फोर इट्स नीड्स मत विलेजो अलग मत स्थलों आवश्यक वे डिपेंड्डा ओके इन द प्रस डे इंडिया मेनी विलेज डिपेंड ऑण अदर विलेज आ्लेस फोर साफाइंग देर नीड्स इन नाम नाम विलेज नमुक वे नमुक लो इला नमुक आवश्यक साधन मत स्थल को नाम वांग अल वे आर् नोट सेलफ सफीष्यंट आफ रिल आिपेंड ऑण अद देर विल बी प्राइस राइस क्वाी ऑफ प्रोडक्ट मे बी लो आवन ऑल अवर् नीड्स मे नोट बी साफाइड सो इन नमें विलेज सेलफ सफीष्यंट सेलफ रिल मत विलेज स्थल आवश्यक डिपेंड्ल संभव नाम आवश्यप साधन कूड़ा वे चोद अदायर विल बी प्राइस राइस अब नाम आवश्यप प्रोडक्ट वे क्वाी उल अब नमें आवश्यक साफाई कौके दस् गांधी ड्रीम ऑफ ए सेलफ सफीष्यंट एकनोमी इज सिग्निफिक इन प्रस डे इंडिया सो इन और इंटेल गांधी स्वप्न कैलफ सफीष्यंट आकनोमी उ नमुक प्रश्न सो ए सेलफ सफीष्यंट एकनोमी सिग्निफिक मनसो नौ द नेक्स्ट क्वस्टन इज Which are the basic economic problems? Basic economic problems are these. Okay, so direct title of the question is the fundamental problems faced by an economy, or the basic economic problems are first one, what to produce and how much to produce. In that, to produce, it is in that the in that area to produce it is. Second one is how to produce. How to produce? And the last one is for whom to produce. Are you going to produce? These are the three main fundamental problems faced by an economy. Alengil basic economic problems. Say do kya na chodi chal. E moon na mana answer. Say do kya na what to produce and how much to produce. Second one is how to produce and the last one is for whom to produce. Okay. Now the last question is explain the importance of study of economics. Study of economics in the importance in the kyaana. Okay, answer in that no ka. Economics is a branch of science that studies economic activities relating to production, distribution, and consumption. In that economics in the paranyaala. It is a branch of science that studies economic activities relating to production, distribution, and consumption. Economics and the paranyaala, or a shastra shakhi ana. In the ne kurchana dil padi kyun na the 
economic activities ne kuriche edakkeyana economic activities production distribution and consumption okay economics is a constantly growing area of study constant aayittu padanangal nadathi grow cheyidukondirikkunna oru meghalayana economics its study enables us to find solutions to socio economic problems and to understand the emerging world economic conditions so economics ne kurichulla padanam nammal endinellam sahayikkum it helps to find solutions to socio economic problems samuhika sambathika prashnangalkkulla pariharam kandathanayittu economics ne kurichulla padanam sahayikkunnundu and to understand the emerging world economic conditions ini varan pogunna logathe emerging economic conditions ne kurichu manasilakkanam nammale sahayikkum okay it also helps in increasing wealth of nation oru rajyathinte wealth allengil sambath dhanam increase cheyanayittum study of economics sahayikkunnundu so endukondana study of economics important aanu ennu parayunnathu nu manasilayallo so let us assess in the heading ne taale varuna eight questions um nammale discuss cheyidu ഇതോടു കൂടി എക്കണോമിക് തോട്ട് എന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ